Ang paggalang sa mga batas at alituntunin, simpleng batas trapiko, hindi nasusundan. Ang kalat, itinatapon kung saan-saan. Puso pa rin ang palakasan, talamak ang palusot. Magandang gabi po sa inyong lahat. Babatiin, po, babatiin ko po ang ating mga kasamahan na nandito ngayon upang ipagdiriwang ang paglabas, pagbago ng Pilipinas. Andito po ang dati nating Pangulo, former President Gloria Macapagal Arroyo. Andito po ang mga ating kasama sa Senado, Senator Jingo Estrada, San Senator Lito Lapid, Senator Bong Revilla. Andito rin si House Speaker House Speaker Martin Romaldez at ang ibang mga miyembro ng miyembro ng House of Representatives. Andito po ang ating Executive Secretary Chief Luke Bersamin at ang ating kalihim ng mga iba't ibang departamento na kasama sa kabinete. Andito rin po ang ating mga sundalo, mga commanding general, officers, enlisted personnel ng AFP. At siyempre naman po, delikado ko pag hindi ko tinapos ang ating binuo, ang aking pagpakilala, ang ating First Lady, First Lady Luis Araneta Marcos. Kasama rin po natin ang ating mga local government officials. My fellow workers in government, our friends in the different religious groups, ang ating napakahalaga na kasamahan, partners in the private sectors. Mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo po, noong nakarang linggo, dumalo ko sa mga parangal at nakipag daupang palad sa ating mga kababayang taglal na kagitingan ng lahing Pilipino. Sa bantayog ng SAF 44, naalala ko ang tapang ng ating lahi. Silang nauubusan ng bala pero hindi nauubusan ng lakas ng loob. Sa inaugurasyon ng Lung Center of the Philippines, Lung Transplant Program, nakasalimuha ko ang mga walang takot na mga frontliner natin na sa harap nang rumaragas ang COVID-19 pandemic ay hindi nagpatinag. Sa loob ng Barasoyan Church sa Malolos, sumariwa sa aking isipan ang pagigit ng ating mga bayani na ang kalayaang nakamit ay hindi na maaring bawiin. Sa pagyapak ko sa ating mga PWD na atleta na naghakot ng medalya sa Asian Para Games, nadama ko ang diwang ng paglulupig sa anumang balikid. Sa pagbukas ng higanteng petrochemical plant sa Batangas, tumambad sa akin ang sipag at talino ng mga Pilipinong magagawa at mga nangangalakal. Bakit po? Bakit ko po isinasalaysay itong mga yun bilang pamungad, pamungad ko na pananalita? Sapagat po, sa gitna ng pagdududa na walang pag-asa ang bayang ito, sila ang nagpapawalang bisa sa mga maling haka-haka at paniniwala. Sa negatibismo na tila bumabalot sa ating bansa na binabaluktot ang ating kakayahang umus na umusbong, ang mga nabamagkit ko, mga bayani, ang patunay na kahit gaano kahirap ang hadlang kaya nating umudlan at magwagi. Sa ating mga kapwa Pilipino na mababa ang tingin sa kanilang sarili at kakayahan, ang mga nababanggit kong huwarang Pilipino ang itataas ang ating noo kahit kanino. Sa mga makakasarili na apilit tayong hinahatak sa landas na tayo-tayo at prinsipyong kanya-kanya, ang mga nabanggit kong huwarang Pilipino ang patunay na may tagumpay kung sama-sama tayong nangangarap at sabay-sabay tayong kumilos. Sa totoo lang, sa bayang ito, 
hindi po mabibilang ang dami ng mga katulad nila, mga tanglaw na di kayang takpan ng kadiliman. My fellow Filipinos, it is in the spirit of our race's resolve to surmount odds, overcome difficulties, and triumph over fears that we gather here today. We face a complex and changing world. It calls for a united response that would make our nation strong, our economy sound, and our children's future secure. We cannot meet these challenges if no common purpose energizes us. We need to have a vision that moves us forward as a people united, a vision so compelling that it brings out the best in us, one that is feasible that every one of us will invest in. We must restore faith in ourselves by taking stock of what makes us a strong people, a resilient nation. We must dig deep into our valiant past, draw strength from the heroism of our forefathers, and let this heritage of selflessness propel us forward into the future. Malalim at marami po ang ating pinaghuhugutan ng lakas. When dreams seem impossible, let us remember that our nation, Asia's first republic, was founded by, their, by patriots who were in their 20s, who never wavered in fighting for the freedom that we enjoy today. Because when stakes are high, let us recall how Bataan and Corridor survivors went and rebuilt a nation whose cities were in ruins, but whose spirits were not. When hard work looms, let us be inspired by the resilience of communities pummeled by typhoons, yet never let this annual stress of nature defeat them. Every generation who came before us was defined by the crisis that tested their mettle and that tried their souls. And as we rebuild, we must not return to a nation as it was before. We must create one that is better. We will only succeed if we overcome the crisis of confidence that clipped our wings long before COVID-19 struck. We have to begin by restoring faith in ourselves, belief in our strengths, and trust in our institutions. Only then can we have confidence to bravely confront whatever tomorrow brings. Ang balakid na nakakahambalang sa ating pagunlad ay ang kawalang tiwala natin sa ating mga sarili, sa ating mga institusyon. Bakit marami sa atin ay uh, napakababaw ng pagtingin sa ating kakayahan? Bakit naging marupok ang paggalang sa mga batas at alituntunin? Simpleng batas trapiko, hindi nasusundan. Ang kalat, itinatapon kung saan-saan. Uso pa rin ang palakasan, talamak ang palusot. Gustong makalamang, ayaw lumaban ng patas. Hindi pwedeng ibunto ng sisi sa taong bayang paulit-ulit na pinag pinangangkuan, pero hindi natutupad na pangako. Hindi natin pwedeng sumbatan ang masang biniguna ng maraming beses. Kaya ilang beses ko na nitatanong sa aking sarili, paano ba natin hihilumin ang pagtatampo ni Juana at Juan de la Cruz? Paano natin ibabalik ang tiwala nila sa gobyerno, sa kanilang sarili, sa ating kinabukasan? Paano ba natin bubuhayin ang pananalig nila na kaya natin ang mga hamong parating? I believe that to win that trust, the government must show in deeds, not in words, that it is deserving of that trust. Government must lead by example not by empty exhortation, but in ways that inspire confidence to our people. So they too will believe that the greatness they deserve is at hand. It must present an agenda for the future with clear benefits for our people. For only by providing clarity will they invest in it. We must craft a blueprint for progress, a plan that inspires hope and promises change, because without one, we will be inflicting the old and outmoded views on our people, denying them the benefits that innovation and that empowerment will bring. We now have that plan. 
the Philippine Development Plan of 2023 to 2023. Binalangkas ito ng lahat ng mga departamento ng ating gobyerno. Nagtoka ng mga gawain, nagkasa sa bawat sektor, sa bawat sulok ng ating bansa upang sama-sama tayong bumangon muli.